வணக்கம் சோப்பு வச்சு ஒரு கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பொம்மை பொம் சோப்பு ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் சோப்பு ஃபிஷ் வயரு குண்டூசி இந்த மாதிரி சமிக்கி பாசி குட்டி பாசி இவ்வளோ கட்டை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபிஷ் ஃபயர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு பார்க்கணும் சேர்த்து வச்சு இது ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கட்டுற உள்ள சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடலாம் இதே லென்த்துக்கு ஒரு இருபது எண்ணம் வரைக்கும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த சோப்பு ஃபுல்லாக நம்ம சுத்த போகிறோம் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு குண்டூசியை குத்தணும் இந்த மாதிரி குண்டூசியை குத்தி வச்சுக்கலாம் வெறுமனே குண்டூசி மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பாசியை கோர்த்து வச்சுக்கலாம் இந்த பாசி வச்சு இப்படி கோர்த்துக்கலாம் கையிலெல்லாம் குத்தாத மாதிரி பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இப்போது இந்த பாசி வச்சு கோர்த்து வச்சுருக்கேன் ப்ளூ கலர் நமக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி கலரில் கூட பாசி கோர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சமிக்கீஸை கூட நம்ம கோர்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு பிள்ளையா ரெட் கலரில் நான் குத்தி வச்சுருக்கேன் நமக்கு என்ன கலர் வீட்டில் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே இல்லைனாலும் வேறுமே குண்டூசி மட்டும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி குண்டூசி மட்டும் வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா சோப்பை எடுத்துட்டு இந்த சோப்பில் மேலே எப்படி குத்தணும் பாதியிலேருந்து குத்தணும் பாதி இந்த மாதிரி தெரியணும் கீழே பாதி கொஞ்சம் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் குத்திடலாம் இந்த மாதிரி கேப்பே இல்லாமல் குத்திட்டே வந்துடணும் எல்லாத்தையும் குத்திட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டே வந்துடணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இடிக்காத மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குத்திட்டே வந்துடணும் குண்டூசி வச்சு ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஒரு பதினெட்டு எண்ணம் வந்தது ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு இப்போ இதுக்கு கீழேயும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில தான் நம்ம இந்த மாதிரி வைக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் இந்த பின் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த ரெண்டு பின்னுக்கு நடுவில் வச்சுக்கலாம் இப்போ கீழேயும் கொஞ்சோண்டு இந்த இது வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ கீழே இருக்கிற ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இது ரெண்டுந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம சுற்றி கொண்டு வந்துடலாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மேலே இருக்கிற ரோவையும் முடிச்சிட்டேன் கீழே இருக்கிற ரோவையும் முடிச்சாச்சு நான் வெறுமனே குண்டூசி மட்டும்தான் வச்சு கோர்த்துருக்கேன் இந்த பாசி ஜமிக்கி எல்லாம் வச்சு கோர்க்கல நான் பிளைனாக சுற்றி முடித்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஒயர் எடுத்து இப்படி வச்சு பார்க்கணும் எந்த லென்த்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொட்டில் கட்டுற மாதிரி இல்லாட்டி ஊஞ்சலுக்கு வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ பிளைனாக இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு வேணுங்கிற லென்த்துக்கு கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த லென்த்துக்கு 
இப்போ தென்னை இதில் அந்த கீத்தில் வந்து இப்படி பண்ணுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் பாருங்கள் மேலே ஒன்று இப்படி மடித்து விடுறது ஒன்று மடித்து விட்டாச்சு இப்போ இந்த இதை இது மேலே வைக்கணும் இப்போ இதை இப்படி வைக்கணும் இந்த சைடு இருக்கிறத இப்படி ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் மடித்து மடித்து இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒன்று மேலே ஒன்று மடித்து மடித்து விடணும் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு குட்டூசி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி முடித்த இடத்துலையும் ஒரு குண்டூசி வச்சு குத்திக்கலாம் இப்போ எந்த லென்த்துக்கு நமக்கு வேணுமோ சோப்பில் குத்திக்கலாம் ரெண்டு கார்னர்லேயும் பின் போட்டாச்சு அதில் முறுக்கி விட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் குத்திடலாம் வெளியில் தெரியாது அதே மாதிரி இந்த சைட்டும் குத்திக்கலாம் எக்ஸஸாக இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது இந்த ஃபிஷ் ஃபயரில் ஒரு ஆறு லைன் இருக்கும் நம்ம சென்டரில் இப்படி பிரித்தோன்னா ரெண்டாக வரும் இப்போ இந்த ரெண்டாக வர்றதை தான் நம்ம மடித்து விட்ருக்கோம் ஒன்று மேலே ஒன்று இப்படி மடித்து மடித்து விட்ருக்கோம் சென்டரில் நம்ம பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு தொட்டில் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு நடுவில் வெறும் மனை இந்த மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது சாமி விக்கிரகம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா குட்டியாக அதையும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா குட்டியாக ஒரு பொம்மை வச்சுருக்கேன் அந்த பொம்மையை தான் வைக்கிறேன் இப்போது இந்த பொம்மை மட்டும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னும் டெக்கரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அது பக்கத்தில் கம் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் அதை நகலவே நகலாது இல்லைன்னா நம்ம பின் போட்டும் குத்திக்கலாம் கலர் சூஸ் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் நமக்கு இப்போது ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் இப்போ இந்த ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும்தான் வைக்க போகிறேன் எல்லோ கலர் மட்டும்தான் இப்படி கம் போட்டு ஒட்டினாலும் ஒட்டிக்கலாம் இல்லை பிளைனாக இந்த மாதிரி இருக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வீட்டில் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷோ கேஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கிஃப்ட் பண்ணலாம் யாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ